mais um vídeo no canal então agora nesse momento eu vou fazer repetir aquelas duas engrenagens de, de cilindro de dentes retos a de Z43 e Z15 módulo 1 lá do caminhão betoneira vou repetir novamente agora no Solidworks vocês vão observar como que o procedimento é bem parecido mas a importação dos dados é um pouquinho diferente e nesse, nessa edição eu não vou utilizar o módulo do software porque o meu toolbox, meu toolbox não está configurado e não consigo configurar tá? então deve ter algum probleminha eu vou ter que desinstalar e instalar novamente provavelmente eu vou fazer isso quando tiver uma versão mais, mais recente aí, tá? Aí quando eu tiver essa oportunidade eu faço outro vídeo. Então vamos lá. Eu vou iniciar novamente lá sempre um novo. A peça novo. Eu vou trabalhar com a engrenagem 43 primeiro. Então vou lá novamente e agora vem aqui ó, lá em cima. Vem aqui ferramentas. Eu venho aqui embaixo, equações. Aí vai abrir a barra a parte de modo das equações. Tá? Eu vou importar. Tá? Aqui eu vou pegar primeiro isso aqui, vou abrir. Vou selecionar lá meu, meus parâmetros. Né? Vou abrir. Ele aparece essa janelinha aqui, ó ela tá aqui ó todos esses esses itens todos esses parâmetros estão configurados está sendo configurado tá vendo? tô aceitando eles aqui tá vendo? vincular ao arquivo eu vou lá importar automaticamente eles já estão todos reconhecidos aí tá? tá tudo ok ó tudo sinalizado ele tá ok sem problema nenhum posso utilizar agora nas minhas equações aqui ou nos meus recursos aqui eu venho aqui em equações e jogo lá meu, minhas cotas aí. Então pronto, vou dar ok. Perfeito. Ok, vou salvar ele já para deixar bonitinho. Não, cancelar, deixa eu salvar ele aqui já. Então vou lá, caminhão betoneira, engrenagem. Aí. Engrenagem, cilindro de dente reto. Z. 43 M1 não vou utilizar o método aqui porque vou utilizar somente um vou salvar pronto tá salvo bonitinho agora eu vou começar é um procedimento um pouquinho diferente tá vou colocar no um plano frontal mesmo nem né? não vou questionar muito vou fazer Aqui. Ok, vou dar o ESC, vou fazer uma cota, aí vou dar o okay, que esse parâmetro aqui, aí eu tenho que ir lá na equação de ferramentas, abrir meus parâmetros, Aí eu venho aqui, ó, clico na foto que eu quero fazer a variação, então eu vou cancelar aqui, ó, só para voltar, tá? Eu tenho aqui variáveis do, então eu clico na, na, na cota, clico aqui em equações e clico aqui, ó, D, aí dá OK, D, Vou dar clicar no OK aqui, ó, ele vai assumir que é 45. Ó. Observa que já fez 45 milímetros lá. E vou deixar ele aqui, ó. Porque na verdade, o que eu quero nesse desse aqui, as outras equações eu vou fazer depois, tá? Posso vir aqui, selecionar para ele aumentar aqui, tá? Posso pegar essa cota e jogar um pouquinho mais para cá. Deixa eu só puxar ela para cá e vou sumir. Isso, aqui, ó. A minha cota lá tá bonitinho, de feito, vou dar ok. 
Pronto, vou sair do meu esboço. Perfeito. Aí eu giro aqui. E vou deixar aquele... Eu venho aqui e digito L. Só que eu não tinha colocado nada de L lá. Sim. Vamos ver qual é o meu L aqui. L8, tá vendo? Vai dar 8. Não vou colocar. Na verdade, esse aqui é 10 milímetros. Vou deixar 10. Tá? Esqueci de alterar lá. Novamente, como aconteceu lá no inventor. Lá. Tá? Pronto, ó. A matriz do diâmetro externo, sempre vou começar com o diâmetro externo e vou te utilizar aí. Volto para o esboço, vou clicar aqui na minha parte aqui. Vou dar Ctrl 8, Ctrl 8. Agora eu começo de, de fazer os outros aí, tá? Vou fazer três. Na verdade não, vamos fazer aqui, né? Um círculo Vou clicar aqui ó círculo estou no centro vou clicar um aqui pertinho vou fazer de novo vou fazer três esse aqui. que é o diâmetro interno o diâmetro externo o diâmetro interno o diâmetro de base e o diâmetro primitivo Vou colocar as três cotas. DB ok vou colocar de de dois agora DB DI Perfeito. Vou dar OK. Não reclamou. Perfeito. Lá o DP. Clico aqui na janelinha. Vou lá e clico na equação. A minha cota. Vou lá. Clico agora DP. Vou dar OK. As três partes iguais aqui perfeito vou dar ok Pronto, nas quatro nas três cotas perfeitas aí agora eu venho aqui em recursos então, vou lá em esboço vou continuar em esboço antes do esboço curva será a ah, é aqui entidades vou lá ferramentas entidades de esboço curva acionado por equação eu vou deixar paramétrica aí eu vou lá no arquivinho de parametrização lá só que antes deixa eu ver onde está o diâmetro de base que eu acho que está lá antes disso vou lá ferramentas vem aqui em equações meu db tá, tá d1 esboço 2 tá vendo? dp d1 esboço 2 vamos pegar clicar aqui ó vou Ctrl C e vou dar OK aqui. aí eu vou voltar lá antes disso eu vou lá no meu arquivo vou abrir ó e vou ver a equação vou abrir esse arquivinho tá vendo ó? esse arquivinho aqui ó desde 1 eu vou trocar combinado vou trocar aqui eu vou deixar ele aqui encostadinho aqui, tá? Na outra tela. Vou precisar deles agora. Vou minimizar aqui. Vou lá, volto lá em ferramentas. 
esboço ainda, não. Ferramentas de esboço, não. Entidades de esboço. Curva acionada por equação. Coloco lá paramétrica. Aqui eu venho nas equações. Então eu pego aquela, aquele arquivinho. Eu pego esse primeiro. Jogo aqui. Perfeito. Jogo aqui. O segundo arquivinho. Deixa eu clicar lá. Segundo de baixo. Tá, seleciono tudo, dou Ctrl C, clico lá dentro na janelinha, clico Ctrl V. Aqui vai ser zero e aqui um. Já fez. Perfeito? Diâmetro de base já está feito lá. E vou combinar la aqui. Pronto, a minha equaçãozinha está feita aqui. Ó. Observa que 43 está um pouquinho para cima aí, tá vendo? Agora eu vou clicar na linha. Agora eu vou clicar na linha. Pronto. Eu venho aqui, ó. Olha, vem com a linha aqui, ó. Tá? Então, tá sobre a linha, sobre a, a linha do diâmetro primitivo, tá vendo? Essa aqui é a minha linha do diâmetro primitivo. Vou tirar um pouquinho aqui, ó. Diâmetro primitivo, isso aqui. Eu venho aqui, quando eu aparecer a minha restrição, tá lá. Três, duas bolinhas aqui, eu clico nela. Tá? Aí eu tiro o zoom. E venho aqui, clico no, na minha linha de centro. Perfeito. Eu vou transformar essa linha em linha de construção. Okay. Pronto. Preciso criar uma linha agora que pega da minha linha de centro e até aqui e pronto. Eu tiro um pouquinho o zoom. Aí. Vou fazer essa linha também em linha de construção. Vou converter ela em linha de construção também. Clico nela. Vou lá, construção. Posso clicar na tela lá dentro, tá? Então vem aqui agora. Eu vou colocar uma cota para ela. Esta com esta. Eu venho aqui. Ó. Preciso acionar o ângulo lá nos meus parâmetros. Lá. Então vem lá em ferramentas. Ferramenta, equações. A minha janela agora vem para cá um pouquinho, clique aqui na minha janela e vou clicar na minha porta. Vou ficar laranja. Isso, aí essa porta vai ser meu ângulo beta, cadê o beta? Aqui embaixo, ângulo beta e vou dar ok aqui. Ó. 2 graus e pouquinho. Vou dar OK. Feito. Este ângulo já está feito. Vou pegar agora e vou espelhar essa entidade aqui. Pronto. Deixa eu vir aqui. Agora vou selecionar essa linha. Vou espelhar. Vou colocar espelhar. Minha linha de centro vai ser essa. Pronto. Feito. Agora ela tá quase pronta. Hein? Vou fazer um arco aqui, ó. Deixa eu ver se tem um arco, 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 ponto central. Diferente. Aqui. Primeiro minha linha. Aqui. Bom, atravessando aí que não vai ter tanto problema aí. a parte de baixo aqui ó vou começar a eliminar vou deixar ele como construção para deixar aí para não reclamar vou reclamar aqui vou reclamar aqui 
aqui, vou deixar uma construção. Aqui, ó, geometria da construção. Ok? Aqui em cima eu vou cortar. Vou cortar aqui. Vou cortar aqui. Vou cortar aqui. Aí ele não reclama. Vamos ver se ele vai reclamar aqui. Deixa eu cortar aqui. Aí não reclamou. Tá perfeitinho. Perfeito. Ó. Quando eu tenho esse módulo, ele já tá acionando que eu tenho já uma figura fechada e posso fechar aqui. Eu uso mesmo. Vou lá usinar. Vou usinar não. Vou fazer agora o recorte. Vou lá em recurso. Corte estrunado. Vou selecionar a minha linha. Aí eu vou colocar certo. Vou colocar. Santi. Tá? Ou. Tudo, né? Bastante. Vou dar o okay. quê? Pronto. Aí eu venho aqui e ponho o um ângulo aqui, ó. Filete. De 0,4. 0,4. Eu vou Clico aqui. Clico aqui e dou OK. Pronto, tá feito. Agora eu vou fazer o padrão circular. Padrão circular. Eu vou selecionar aqui o meu eixo, né? Ó, eixo padrão. Vou selecionar minha superfície aqui, ó. Pronto. Aqui eu vou ter lá três espaçamento igual. E aqui eu vou colocar 43. Aí falta eu selecionar mais coisa aqui, ó. Pegou um recurso, pegou só os filetes. Vou selecionar mais a minha corte extrusão. Pronto. E vou dar OK. Feito, bonitinho. Agora termino ela, né? Deixa eu terminar. Tem um eixinho aqui, ó. Vou fazer um assistente de perfuração. Ok, um furo simples, assimétrico, tamanho de bloca. Vem aqui embaixo. Quanto que era? Não, o furo é de 3 milímetros. 3 milímetros. 3 milímetros. 3 milímetros. Ele é passante. Não é escalhado nada. Posições eu vou colocar aqui. Vou clicar aqui. Ok, bastante. Vou dar o ESC. Vou clicar aqui, ó. 
clicar nesse ponto, vai aparecer. Vou clicar nesse pontinho. Ó, apareceu os pontos aqui, ó. Como o meu plano tá aqui, ó. A distância está nesse daqui, tá vendo? Então vamos lá. Eu tenho 15 mais 10, 20. Essa distância aqui eu coloquei no outro foi de 6 milímetros, né? 15, 25 menos 6, tá? 19. Então ele vai ter em Z esse eixo aqui, ó. Z. Ó, o Z tá aqui embaixo. Z aqui, ó. Eu vou ter 19. Vou colocar 19. Digitar 19 e vou dar um enter. Bom, saiu que ele movimentou. É não. Ele movimentou aqui. Agora, os dois. Um vai ser 10. Provavelmente ele é 10. São 5 milímetros. E aqui deve ser 0. Mas aqui, ó. É 5 milímetros. Vou colocar 5, ó. 5, já vai ver que tá 5 milímetros, já se orientou, ó, 5 milímetros, que o diâmetro lá é 10. E aqui automaticamente foi para zero, ó. Já se amiou. Então, e aqui eu vou colocar 19. 19. Pronto. 5, 0, tá? Tá em três eixos aí, tá vendo? É só clicar na superfície, é um pouquinho diferente do outro aí, tá? Do outro software. Cada software tem uma particularidade na construção. Vou dar OK. E vou dar OK. Pronto. Meu desenho está feito. Bonitinho aí. Ó. Então, se eu colocar digitar Ctrl 7, vai ficar em perspectiva aí. Então, minha engrenagem está feita. Eu já salvei ela. Vamos lá, agora eu fiz lá no SOLIDWORKS o Z15 módulo 1. É, um, é semelhante, é parecido, tá? Então não vou repetir o procedimento que é igual. Assim, lá dentro do procedimento a gente observou que a gente tem o diâmetro de base, o diâmetro interno acima do diâmetro de base, onde a gente tem o Z43. Abaixo do Z42, o diâmetro interno é abaixo do do diâmetro de base, é o que acontece aqui, tá? Exatamente isso. Então é esse procedimento que a gente nota de diferente, tá? Aí eu fiz todo o procedimento, surgiu agora a engrenagem, meia parcialmente, e a peça finalizada vou fazendo com, com os parâmetros e os, os detalhes que a gente já fez. Aqui a peça final, tá? Observe que a furação é semelhante a outra, tá? Não é mudança. Até a próxima.